Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear M.O.R. Dear M.O.R., Magandang araw sa inyo, Popoy at Hasmin, at pati na rin sa lahat na nakatutok ngayon. Ang kwentong isi-share ko sa inyo, ang siyang naging daan para maging solid kamorkada ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jane, 38 years old at isang call center agent from Alabang. Mayroon akong boyfriend, si Ramil, 38 years old din tulad ko at isang skilled worker sa Saudi. Mahilig ako sa chatroom ng Yahoo noon at doon nga kami nagkakilala taong 2010. Nakakatawa nga na inakala ko pang siya ang ex ko noong mag-chat siya sa akin dahil pareho sila ng apelido. Pangatlong boyfriend ko kasi si Ramil Popoy at Hasmin. At tulad niya ng ibang istorya, ang simpleng chat lang noon ay nasundan na rin ang tawagan at ng mahaba pang usapan hanggang sa mahulog na nga ang isa't isa at maging kami na nga. Pero bago pa man maging kami, ay inamin niya na sa akin na may tatlong anak na siya at may asawa. Pero hiwalay na sila at nagsusustento na lang siya sa mga ito. Tinanggap ko yon at naging maayos naman ang relasyon namin. Marami kaming napagkakasundoan at kahit pa nga magkalayo kami, ay pinaparamdam pa rin namin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Year 2011 nang mabakasyon siya dito sa Pilipinas. Walong buwan na ang relasyon namin noon at yun din ang una naming pagkikita. Kahit pala medyo matagal na kami, nakakakaba pa rin. Ay, nasa na kaya siya? Hello? Hello honey, uh, saan banda ka na? Ah, uh, nandito na ako sa may food court. Nasaan ka na ba? Uh, malapit-lapit na ako. Uh, teka, ako pala t-shirt ka ba? Ah, uh, Oo. Oh, oh. Ang ganda yung boses mo. Nakabaka, no? Ha? Ah, uh, eh, medyo lang. Kasi syempre, di ba, ngayon lang tayo magkikita. Hindi ka pala, okay? Hindi ka ba masayang magkikita na rin tayo sa wakas? Hindi masaya. Pero syempre, hindi mo naman maaalis sa akin yung kaba. Ganun ka ba, okay? Sige na. Ako ba ako na muna ito? Ako na hindi ka na. Ha? Uh, eh, teka! Hi, miss. <laughs> R- Ramil? Mm. Ikaw na ba yan? Oo, oh, ang nag-iisang Ramil ng buhay mo. Sa wakas nagkita rin tayo. Hindi ko ina-expect na sa wakas darating din tong araw na magkikita tayo. Haya ko ba namang hindi mangyari yun? <laughs> eh kasi naman mag-iisang buwan ka nang nandito sa Pilipinas pero ngayon ka lang nagpakita sa akin. Ah, yun ba? Sorry na. Eh, naging busy kasi ako dahil maraming pinapaayos sa akin yung mga kapatid ko mula nang dumating nga ako dito eh. Sus? Ganun ka ka-busy? Ikaw naman, huwag ka na magtampo. Ngayon na nga lang tayo nakita. Kasi naman ni. Eh. Oh. Ay, sige na nga. Mm, hmm. Pasalubong ko. Uh, ha? Uh, Wala? Yeah. Eh, hanay, naubos na kasi. Sorry na. Eh, naipadala ko na lahat sa mga anak ko. Ganun ba? Hmm. Okay lang. Huwag ka na magtampo. Mabawi na lang ako sa susunod. Ayos lang, ano ka ba? Uh, mabuti pa mag-check-in na lang tayo sa malapit na hotel dyan. Eh, mag-govern ito tayo para naman makapag-banding tayo na mas matagal total. Malapit na rin magsara itong mall. Ha? Uh, Naku, hindi ako pwede, no? Oh, bakit naman, honey? Wala ka naman pasok bukas, di ba? Ah, uh, oo nga. Pero kasi may kailangan akong asikasuhin bukas ng umaga, kaya kailangan ko na rin umuwi ngayon. Eh, bukas pa naman pala, eh. Madaling araw pa lang umalis sa tayo. Sige na, honey. Uh, sulitin naman natin itong mga pagkikita natin. Ah, uh, sorry talaga, honey, ha? Gustuhin ko man, hindi talaga pwede. Isa pa, hinihintay din ako ni ate. Ay, mahala ko pa naman makakasama kita ng matagal ngayon. Hindi ko pa naman itinuloy yung iba kong laka dahil sa pagkikita natin. Oh, ikaw naman yung magtatampo dyan. Sorry na nga kasi, hindi talaga pwede. Next time na lang, okay? Matagal pa yun eh. eh babalik na ulit ako sa Saudi sa Makalawa. Ha? Huh? Agad? Eh, di ba nga isang buwan lang ako dito? Eh, bali bukas yung last day ko, tapos halis na ulit ako. Pero hindi mo pa ako mapagbigyan. Bakit ngayon mo lang kasi sinabi? Tapos kung kailan paalis ka na, saka ka nagpakita. Naging busy nga ako, di ba? Kaya nga plano ko ngayon tayo bumawi. Tapos ayaw mo naman. Eh, hindi naman kasi sa ayaw. Sorry na, honey. Sana maintindihan mo. Oo nga. Wala naman ako magagawa kung ayaw mo. Bumawi na lang tayo sa susunod na uwi mo, okay? Oo na. Oo, huwag ka na magtampo, ha? Popoy at Hasmin, 
Hindi ako pumayag sa gusto ni Ramil dahil natatakot ako. Paano kung one night stand lang pala ang habol niya sa akin at pagkatapos ito ay iwan na lang niya ako. Kaya kahit pa alam kong nagtampo siya sa pagtangi ko ay pinanindigan ko ang desisyon ko. Yun nga lang, matapos ang pagkikita namin yon, eh hindi ko na siya makontak dahil naka-off ang cellphone niya at nag-text lang siya ulit sa akin noong paalis na siya para bumalik sa abroad. Gusto ko na sanang magduda noon, Popoy at Hasmin, pero nagpatuloy at naging maayos pa rin naman ang relasyon namin at masaya ako doon. Hanggang sa taong 2013 ay umuwi na ulit siya dito sa Pilipinas at binalak niya ng manatili dito. Nakahanap naman agad siya ng trabaho sa kabanatuan bilang tagagawa ng mga ilaw at chandelier. May kalayuan sa akin. Kaya naman para magkita kami, e pinupuntahan ko siya doon kahit dalawang beses sa isang buwan. At ganun lang ang naging setup namin sa loob ng halos isang taon niyang pagtatrabaho doon. Hi honey, sorry ngayon lang ako ha. Masagang tagal mo naman yan. <laughs> sorry na, halos apat na oras kasi yung biyahe ngayon ni medyo traffic kasi. Naka-order ka na? Oo, oh, isiserve na rin yan. Ikaw na munang bahala mo bayad ha, wala pa kami sweldo. <laughs> Walang problema, ikaw pa ba? Ayun eh, kaya love na love kita eh. <laughs> Namiso ba ako? <laughs> Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, mas gusto ko pa rin naririnig yung I miss you. Kasi ako, alam mo ba, mm. miss na miss na miss na miss na kita. <laughs> <laughs> Magpapatalo ba naman ako sa'yo? Siyempre, miss na miss na miss na miss kaya kita. Babiyahe ba ako ng malayo para lang makita ka kung hindi? Hindi <laughs> <laughs> din na naman tayo mamaya. Eh. Eh, bakit kasi isang araw ka lang? Ang hirap ang kasya na maghapon para makasama ka. Kung malapit lang sana to, honey. Kahit hanggang gabi tayo eh. Kaya lang alam mo naman, di ba? May trabaho pa tayo pareho. Oo oh, nga eh. Alam ko naman yan. Saka, hindi naman importante kung matagal o mabilis ang oras. Ang mahalaga sa akin, nakasama kita. Ayun eh. Ito talaga. <laughs> <laughs> Ikaw lang kasi eh. Ang corny ko na tuloy. <laughs> Pero alam mo, mas okay pa nga ito ngayon eh. Kesa naman nung nasa abroad ka pa. Tapos, taon talaga tayo bago magkita, di ba? Hmm. Oo nga, no? Pero sa bagay, ikaw kasi, kasalanan ko ba kung bakit lagi kita namimiss? Ako rin naman, ano, huwag kang mag-alala. Siguradong darating din yung time na hindi na tayo magkakalayo sa isa't isa. Eh, kailan naman yun? Kapag pinakasalan mo na ako. <laughs> ikaw talaga, pero oo nga naman. O, oh, diba? Hmm. Magiging isa na kasi tayo, kaya talagang hindi tayo maghihiwalay. Napakatamis talaga ng kami ko. Corny, ba diba? Pero totoo yun, ha? <laughs> <laughs> um, honey hmm. Ano nga pala yung nabanggit mo sa text na sasabihin mo sa akin ngayon? Ah, yun ba? Uh, kasi honey Bahala ko nang umalis sa trabaho dito eh Huh? Bakit naman? Eh, hindi ko na kasi kayang pagtiisan yung malita sweldo eh Eh, paano ka naman yan kapag umalis ka dyan? Saka yung mga anak mo Saka yung kaibigan mo si Vel na nagpasok sa'yo dyan Alam ba niya ha? Oo alam naman niya at naiintindihan niya. Saka, ayun nga, honey, eh, bahala akong maganap ng ibang trabaho eh. Baka naman may, alam ka, pwede kang mapasukan. Hmm, teka. Siguro alam mo naman yung mga trabaho ang kaya kong gawin, di ba? Eh, baka may alam ka lang. <laughs> Oo naman, ano. Ang talented kaya ng honey ko. Um, parang may nabanggit kasi si Abby sa akin last time. Hmm. Ano nga ba yun? Sige, kaya mo yan. <laughs> Ah, ayun, naalala ko na. Oh. Installer yata ng CCTV. Ano, gusto mo ba yon ha? Um, pwede. Pwede, teka, saan ba? <laughs> teka, text ko si Abby ngayon para matanong natin agad. Hmm, mag-reply naman kaya kagad yun. <laughs> Oo naman, ano. Yun pang babaeng yun, eh. Babad lagi sa cellphone niya yun. <laughs> oh, tamang-tama yung dating ng pagkain natin habang naghihintay sa reply niya. <laughs> <laughs> Oo nga, no. Gutom na rin ako, eh. Hmm. Ang sarap yata ng orders mo. <laughs> Siyempre naman. <laughs> oh, may nag-text sa'yo. Baka si Abby na yan. Sabi sa'yo, di ba? Magre-reply agad yun. Oh, ano sabi niya? Oh, yep. Hiring pa rin yung CCTV installers sa Las Piñas yon. Sino ipapasok mo? I-send mo yung resume sa'kin. Pasa ko sa'yo ibang requirements na kailangan. Urgent hiring kasi yung yun sa pagkakaalam ko. Wow! 
Ano yung ice yun? O oh, ano? Gusto mo? Oo, oh, tsaka Las Piñas o. Oh. Ayaw mo nun, magkakalapit na tayo. Total, alamang ka lang. <laughs> Oo nga, no? Ayos nga. <laughs> o oh, sige, replyan ko lang to si Abby ha. Sige, sige. Sabihin ko, ikaw yung ipapasok ko para mailapit niya kaagad dun sa kakilala niya. <laughs> The best ka talaga, honey. Thank you, ha? <laughs> Wala yun. Basta huwag mo nang alalahanin yun ha. Ipasa mo lang yung resume mo sa akin, tapos ako nang bahala, okay? Kaya alam na love kita eh. <laughs> Siyempre, no? Mas love naman kita. Oh, kumain na tayo. Lumalamig tong pagkain. Oo nga, no? Oh, magbakabusog ka. Alam po pagod ka sa biyahe. Opo. Sana, tanggap ako dun sa Las Piñas na kanya. Tiwala lang. Akong bahala, okay? Papakiusapan ko si Abby. Well, siguro naman, mas mataas yung rate dun kumpara dito sa probinsya. Siguro naman. Basta, huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Matatanggap ka dun, ano? Salamat talaga ng marami, honey, ha? Basta, kapag nandun ka na ha, madalas na tayo magkikita. Oo naman. Mas manonood ulit tayo ng sine, magre-relax sa spa, magbabar, at syempre ay mag-food trip. Namiss ko na rin kasing gawin natin yung mga yun eh. Uh, ano pa pong gusto mo? <laughs> Kahit ano, basta ikaw yung kasama ko. Okay na, okay na. Sus! <laughs> o <laughs> talaga oh. <laughs> ah, teka, si Abby nag-text ulit. Oh, ano sabi? Sinend lang niya tong requirements mo. Madali lang naman pala eh. Tignan niya. Mm. Oo, well, isasend ko na lang lahat sa'yo yan, honey. Oo naman. Excited na ako, honey. <laughs> Finally, magkakalapit na rin yung lugar nating dalawa. <laughs> Kaya nga eh. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, honey. Ha. Salamat talaga. <laughs> Wala yun. Ikaw talaga? Paulit-ulit ka na, ha? <laughs> Siyempre, mahal kita. Kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Opo, yun, Tasmin. Hindi nga nagtagal matapos kong iayos ang requirements ni Ramil, ay nakalipat na rin siya ng trabaho sa Las Piñas. Mas madalas na kaming magkita at magkasama mula noon. Dumating ang taong 2015, kung kailan limang taon na ang relasyon namin, ay bigla kong narealize ang isang bagay na matagal ng kulang sa aming dalawa. Yun ang pagkakilala sa pamilya ng bawat isa. Sa loob kasi ng limang taon na halos LDR kami, eh hanggang kwentuhan lang namin nakikilala ang mga pamilya namin. Kaya doong magkaroon ng pagkakataon na may house blessing ang isa kong kapatid, ay sinama ko si Ramil para naman formal na siyang makilala sa amin. Oh Jane, nandiyan ka na pala. Siya na ba si Ramil? <laughs> Oo ate, si Ramil boyfriend ko. Ramil, uh, siya naman si ate Jana, yung panganay namin. Uh, hello po. Hi. Nakita na ba siya nila mama? <laughs> Oo ano, sa kanila nga kami unang nagpunta eh. Grabe, so ako talagang hinuli mo. Hindi naman sa ganun, ate. Nagkataon lang na ikaw yung wala dun sa sala kanina. <laughs> Sus! Palusot pa. Eh, Ramil, hmm. pinakain ka na ba nitong kapatid ko? Ako ha, feel at home ka lang dyan. Ah, uh, ako, opo naman po. Ah, ikaw naman, wag mo na akong iopo. Masyado mo naman ako pinapatanda eh. Basta ha, kain lang ng kain. Huwag mahihiyang bumalik. Sulitin nyo habang libre pa. <laughs> Ay, nako, si ate talaga. O, kontra ka pa. Alam ko naman matakaw ka eh. <laughs> Kaya, Ramil, po. pagpasensyahan mo yung kapatid ko ha. Ganyan talaga yan. Eh, pero, huwag na huwag mong sasaktan. Kung hindi, lagot ka sa amin. <laughs> Saka, alam mo, lagi ka niyo ikinikwento at pinagmamalaki sa amin. Uh, oo naman. Mahal ko itong kapatid niyo. Kaya hindi ko siya sasaktan at wala kayong dapat ipag-alala. Dapat lang. <laughs> o siya, may aasikasuhin lang ako. Kumain lang kayo dyan ha. Mm. Jane, huwag mong pabayaan yung bisita mo. Kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo. Opo. Thanks, ate. Sige. Honey, mm. nakakatuwa yung pamilya mo. No? Tinanggap nila ako para sa'yo. Kahit pa may mga anak at na ako sa asawa ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mm. Hindi maging problema yun sa kanila. Alam naman nilang mabait at responsable kang tao. Ay, kaya naman hindi nakakapagtakang ang bait-bait ng honey ko. Eh. <laughs> oh, honey, may nag-text sa'yo. Sunod-sunod. Baka importante yan. Sige ko yan, Tof. Diyos ko. Sinugo daw si nanay sa ospital. Teka, kailangan ko lang siya putahan. Ha? Teka, ano nangyari? Hindi sinabi eh. Um, mo ba ako samaan, honey, please? Oo, sige. Teka ha, magpapaalam na ako kina ate. Mabilis lang. Sige. <sighs> oh, honey, anong balita? Ano ba daw nangyari? Sinumpong daw ng high blood eh. Eh, kumusta naman siya ngayon? Ayun, medyo okay na naman na. Kahit paano nakikipagpentuhan ulit. Nawalan daw kasi ng mali. Ah, uh, ganun ba? Mabuti naman. Eh, tara na. Puntahan na natin siya dun para na magkakilala na rin kami. Ah, uh, hindi na, hindi na. Saan ko na siguro. Ako na lang yung babalik doon. Mabuti pa ako ngayon na ako. Ano? Eh, bakit mo pa ako sinama kung papauwiin mo rin lang ako? Huwag ka na magtanong. Sige na, umuwi ka na. Bakit ba? Bawal ba akong dumalaw sa nanay mo? Ulit mo naman eh. Saka na nga lang. 
Bakit mo ba ako ayaw isama? Chance na nga to para makilala ko na rin yung pamilya mo eh. Ano ba? Hindi nga ito yung tamang panahon para dyan, okay? Ano? Eh kailan pa ha? Kailan na naman? Kanina nakilala ka na ng pamilya ko. At tanggap ka nila. Pero bakit ako? Parang iniiwasan mong ipakilala ako sa pamilya mo. Bakit ba? Diyos ko naman, Jane. Huwag mo na nga isabay ngayon yung isyo mong yan. May sakit yung nanay ko at kailangan ko siya puntahan. Eh bakit nga kasi ayaw mo akong isama? Hindi naman ako batang paslit na maglilikot doon ah. Hindi yun yung pinupunto at ibig ko sabihin, pwede ba? Eh ano? Para kasi wala kang balak na ipakilala ako sa kanila. Alam kong bad timing to. Pero alam mo bang natuwa ako kanina nung inaya mo akong samaan kita dito sa ospital? First time kasi na niyaya mo ako tungkol sa pamilya mo. At ina-expect ko na baka ipakilala mo na rin ako ngayon. Eh bakit? Sino bang may nagsabing mag-expect ka ha? Ano? Tama na okay. Walang kwenta to pinagtatalunan natin. Hindi to walang kwenta lang. Limang taon na tayo, Ramil. Pero sa loob ng limang taon na to, ni minsan hindi mo ako napakilala sa inyo. Samantalang sa amin, hindi ka pa nila nakikita. Kilalang kilala ka na nila dahil sa mga kwento ko. At ngayon tanggap na tanggap ka na nila. Pero bakit ako? Hindi mo ako magawang maipakilala, ha? Alam mo kung bakit? Kasi may tamang panahon dun. Let's yung tamang panahon na yan. Ilang beses mo na sinasagot sa akin yan eh. Wala na bang iba, ha? Baka naman may nililihim ka kaya ayaw mo makilala nila ako. Ano, ha? Tama na nga. Nagiging para nyo yung kanina naman eh. May sakit si nanay, huwag ka na sumabay, pwede ba? Ang simple-simple lang naman kasi nang hinihiling ko sa'yo. Hindi mo pa magawa. Ano pong mahirap sa pagpapakilala sa akin? Ano, ha? Ewan ko sa'yo. Ayaw mong makinig. Ikaw ang hindi nakikinig? Ano ba, Ramil? Hindi nga kasi pwede, hindi pwede. Bakit nga? Girlfriend mo naman ako, ha? Tama na, pwede ba? Tumahimik ka na lang at tumuwi ka na. Bahala ka, buwisit! Popoy at hasmihin ito ang isang bagay na hindi ko maintindihan kay Ramil. Kung bakit parang iniiwasan niyang ipakilala ako sa pamilya niya. Ni minsan kasi, sa loob ng limang taon, eh hindi man lang niya ako niyaya tungkol dito. Maging address niya sa bahay nila sa Laguna at sa Bicol ay hindi ko alam at hindi niya sinasabi sa akin. Kaya kahit gustuhin kong puntahan na lang siya sa kanila, ay hindi ko rin magawa. Pero dahil mahal na mahal ko siya, pilit ko na lang iniintindi ang mga katwiran niya. At umaasang isang araw, ay eh may papakilala din niya ako sa kanila ng formal. Sa totoo lang, sa mga edad namin ito, sa tagal namin at sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ay eh ilang beses ko na rin siyang niyaya na magsama na kami. Pero tinatanggihan niya ako. Hindi pa raw niya magagawa yon dahil iniisip niya ang mga anak niya at hindi pa rin daw sapat ang kinikita niya ngayon. Kung sakali man daw, ay eh ako ang sasagot sa mga magiging gastusin naming dalawa dahil kahit paano ay eh may maganda akong trabaho kumpara sa kanya. Hashtag Dear M.O.R. Closure Dear M.O.R. Popoy at Hasmi, nagkaayos kami ni Ramil at nagpatuloy ang relasyon namin. September 2016 nang magdesisyon siyang bumalik sa abroad. Pero limang buwan lang siya doon dahil nagsara ang kumpanyang pinapasukan niya. February 2017 nang bumalik siya ulit dito sa Pilipinas. Oh, hello honey. Honey, miss na kita. I miss you too. Hindi pa talaga tayo magkikita ngayon. Sorry honey ha. Hindi talaga ako pwede ngayon ni. Eh. Bukas na lang, okay? Ganun ba? Uh, honey, may tatarong sana ako sa'yo eh. Oh, ano yun? Uh, nagtatandaan mo yung nabanggit ko nung nakara na sira na naman yung motor ko. Kasi mangiiram sana ako sa'yo ng pampagawa eh. Uh, meron ka dyang extra. Naku honey, sorry ha. Wala pa rin kasi kaming sweldo hanggang ngayon. Huh? Di ba dapat last week pa yung sweldo nyo? <laughs> Oo nga eh. Pero wala pa rin kasi. Pasensya ka na ha. Wala pa akong maipahihiram sa'yo. Ganun ba? Kala ko pa naman matutulungan mo. Hindi ko kasi magamit yung motor ko eh. Kailangan ko pa naman. <laughs> honey, pasensya ka na talaga ha. Sige, sige. Mayas lang. Bye na. Oh, ibababa mo na kaagad? Hindi man lang ba tayo magkwekwentuhan? Saka na lang. Tadarin ako sa mood eh. Ay, huwag ka na magtampo. Sige na, bye. Ay, oh, bakit naman ang lalim ng buntong hininga mo dyan at parang binagsa ka ng langit at lupa yung mukha mo? May problema ba? Si Ramil kasi. Oh, bakit? Anong ginawa ng magaling mong boyfriend? Eh, ayun, nagtatampo. Hindi ko raw kasi napahiram ng pampagawa ng motor niya. Dahil lang dun? Eh, ilang beses ka nang tumulong sa pagpapagawa ng motor niya, ha? Di ba nga yung huli, hinira mo pa yung L300 van ng bayaw mo para may sakay si motor? Para maipagawa nyo dito sa Maynila? Tapos yung mahusay mong boyfriend, 
hindi ka pinakilala bilang girlfriend dun sa kasama niyang kaibigan. Yung Velba yun, tamo? Ano ba namang klaseng relasyon niyan, Jane? Ay. At saka ang kapal naman niyang mangutang ulit, eh di ba nga may utang pa siya na hindi na babayaran sa'yo? Anong ha ulit yun? Di ba may mga ginastos ka sa kanya nitong huli niyang alis noong 2016? Yung medical niya, dalawang beses kasi pinaulit daw. Tapos nang hiram din siya nung pang ng bunso niyang anak. Tignan mo nga, ang kapal niyang manghiram ulit ha. At siya pa tong may ganang magtampo. Hayaan na natin, mawawala rin tampo nun. Ay nako Jane, paano ka ba tumagal dyan sa relasyon niyo? Eh baka naman mamaya, pera lang pala ang habol niyan sa'yo. <laughs> Hindi naman, ramdam ko namang mahal niya ako eh at saka ang tagal na rin namin ano. Ay, ewan ko ba naman kasi sa'yo eh. Ang dami-dami kayang isyo niyang si Ramil. Unang-una, yung pamilya at address niya. Tapos ayan, yung mga pangungutang niya sa'yo. Alam mo, dapat matagal mo nang iniwanan niyan eh. Doon pa lang sa ayaw kang ipakilala sa kanila? Dapat nakipag-break ka na? Diyos miyo ka, oo. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Baka humahanap lang din siya ng tiyempo kasi nga, syempre hiwalay na sila nung asawa niya, ba? Diba? Kahit na ano? Tsaka yun na nga eh. Baka mamaya kaya hindi ka niya maipakilala kasi hindi pala totoong hiwalay na sila. Abi, ano ba? Hindi totoo yan, okay? Ay, nako. Eh ano ba naman ang nakita mo sa lalaki yun at ganyan ka sa kanya? Mahal namin ang isa't isa, okay? Diyos ko! Saan ka kaya dadalhin yung sinasabi mong pagmamahal na yan? Tsaka ikaw ba talagang mismong mahal niya? O yung mga nagagawa mo lang para sa kanya? Jane, alam mo mag-isip ka. Huwag puro puso. Kaya madaming nasasaktan eh, panay puso. Ayaw ibalanse. Eh. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo pa siguro nararanasan yung gantong klaseng pagmamahal na handa mong tiisin at gawin ng lahat. Ay nako ate mong girl, sa nakikita ko sa'yo... Parang hindi ko na kailangan maranasan. At saka ano ka ba? Hindi sa lahat ng klase ng pagmamahal e worth it magpakatanga. Iniisip at pinipili pa rin yun. At sa kaso mong yan, hindi sulit ang katangahang pinapakita mo, okay? Kaya tama na. Popoy at Hasmin, pinanindigan ko pa rin ang relasyon namin ni Ramil. Nanatili ako sa tabi niya, hindi lang sa mga panahong masaya siya, kundi lalo sa mga oras na kailangan niya ako. Hanggang sa dumating ang sitwasyon kung saan ako naman ang nangangailangan sa kanya dahil nagkaroon ng problema sa kumpanyang pinapasukan ko. Salamat sa pagpunta mo, honey. Laya, teka, ano ba sasabihin mo? May, may problema ba? Hihingi kasi sana ako ng tulong sa iyo eh. Teka, teka. Anong, anong tulong yan? Kasi... Nagkakaproblema sa pagsisweldo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hmm. Ilang buwan na, eh hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Eh, anong gagawin ko? Hihiram sana ako sa inang pera. Ang dami ko na kasing utang kay Abby. Eh, bala ko nang mag-resign at maghanap ng trabaho. Jane, alam mo namang may mga anak akong sinusustentuan, di ba? Bakit hindi ka nalang manganap sa mga kapatid mo? Sinubukan ko na eh. Pero walang wala rin sila. May mga biglaang gastusin din kasing dumating sa kanila. Kaya, ikaw na lang talaga yung malalapitan ko. Sana naman matulungan mo ko, honey. Ilang linggo na akong stress na nangyayari sa trabaho ko, eh. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Di ba nga humihiram din ako sa yung nakaraan ng pampagawa ng motor ko? Noon pa lang kasi, nagkakaproblema na pala. Kaya hindi na kami napapasweldo ng maayos at laging late. Nagbabaka sakali ako na... Baka may konting naitabi ka pa dyan para pwede mong ipahiram sa akin. Ay, kawawa ka naman. Wala ka ng pera. Eh, paano pa pag nagkaanak ka na niyan? Ano ka mo? Anong sinabi mo? Sabi ko kawawa ka naman. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na rin nagtatrabaho? Wala ka man lang bang naipon? Paano ka pa magpapamilya niya? Ang kapal naman ng mukha mo para pagsabihin ako ng ganyan ha? Sa tingin mo ba, bakit ako walang ipon? Ano sa tingin mo, ha? Ay, bakit ka nagagalit? Anong mali sa tanong ko? Ikaw na nga itong humihingi ng tulong, ikaw pa itong galit. Oo, humihingi ako ng tulong sa sa'yo. Pero hindi ito sa panadahilan para pagsabihan mo na ako ng kung ano-ano. Kapal mo! Ngayon nga lang ako lumapit sa'yo ng ganito eh. Sasabihan mo pa ako ng ganyan? O bakit? Ano gusto mo sabihin ko? Eh nakakaawa ka naman talaga eh. Buisit ka! <laughs> Ang dami nang naitulong ko sa'yo. Ganyan pa yung gagawin mo sa akin? Tuwing kailangan mo ko, lagi ako nandito para sa iyo ah. Pero ikaw, sa konting halaga, nagiging ganyan ka na. At saka baka nakakalimutan mo. Madalas ako ang gumagasas para sa atin. Tapos ngayon tatanungin mo ako kung bakit wala akong ipon? Teka, teka, teka. Nanunumbat ka na ngayon? Oo! 
Kasi ang kapal ng mukha mo! Ultimo motor mo! Ako yung madalas na sumasagot ng pampagawa. Tuwing lumalabas tayo, ako yung madalas na taya. Yung mga utang mo sa akin ng huling alis mo. Hindi mo pa nga nababayaran eh. O sige lang, manumbat ka pa. Talaga! Kapag may nangangailangan ng trabaho na alam kong kaya mong gawin, lagi kitang nire-recommenda. Yung pamilya ko, sobrang bait sa'yo at tanggap na tanggap ka nila. Bakit ka ba ganyan? Nagkulang pa ba ako sa'yo bilang girlfriend mo? Ilang araw na akong stress. Pero ni minsan, tinanong mo ba kung okay lang ako, ha? Wala! Wala akong maaasahan sa'yo! Alam mo kasi yan ang hirap sa'yo. Asa ka ng asa, eh wala naman nagsasabi sa'yong umasa ka. Kasalaran ko pa ngayon. Boyfriend kita! Dapat alam mo yung obligasyon mo sa'kin! Eh, diba? Alam nga namang unahin pa kita kaysa sa mga anak ko. Malaki ka na! Alam mo, hindi ko maintindihan yung katwiran mong bulo! Pwes, hindi rin kita maintindihan, kaya pwede ba? Tama na yung drama mo! Kapal mo! Hindi ako nagdadrama lang! Ang liit ng problema mo sa trabaho eh! Idadamoy mo pa ako sa pag-intindi dyan! Sus naman, Jane! Gamitin mo nga yung isip mo! Sarado talaga yung utak mo! Akala mo ganun lang kadali lahat, no? Hindi mo ako naiintindihan! Ano, tama na nga to? Sakit mo sa tenga! Wala kang kwenta! Malis ka na nga! Popoy at Hasmin, biniguna naman ako ng mga akala ko. Umasa akong si Ramil ang makakaintindi at matatakbuhan ko sa mga ganitong panahon. Pero baliktad lahat ng nangyari. Mula nga ng magkasagutan kami, e eh dumalang na nang dumalang ang communication naming dalawa. Magkita man kami, e eh madalas siyang late at umaabot paminsan sa puntong nagsasarado na ang mall kakahintay ko sa kanya. Mahal na mahal ko si Ramil. Kaya naman sa kapila ng lahat, e eh nagtitiis ako at umaasang babalik din kami sa dati at magiging maayos ang lahat. Hanggang sa nakipagkita siya sa akin isang beses nang makainom siya. Sinabi niyang sira ang cellphone niya, kaya binilihan ko siya kahit yung mumurahin para lang makapag-text at makatawag pa rin siya sa akin. Yun nga lang, ang hindi ko inaasahan, yun na pala ang huli naming pagkikita. Ganun ba? Ah, uh, sige. Salamat na lang ha. Kapag may balita ka sa kanya, sabihan mo naman ako. Bigla na lang kasi siyang hindi nagparamdam eh. Ilang linggo na. Hi, nako Jane. Kung sino-sino nang nakausap mo, hindi ka pa ba titigil? Nag-aalala lang ako sa kanya. Oo, kahit noon pa man may oras talagang hindi siya nagpaparamdam eh. Pero iba na to. Ilang linggo na. Never pa naman nangyari tong ganito eh. Susubukan ko siyang tawagan ulit. Kapag hindi pa rin sumagot, itchat-chat ko na si Vil. Ay, ewan ko sa'yo. Makapag-Facebook na nga lang ulit. Pati ako nasa-stress sa'yo eh. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit ilang linggo ka nang hindi nagpaparamdam? Ramil naman eh. Diyos ko, Jane. Kailan ka ba kasi titigil sa kakakontak dyan sa lalaking yan? Ni hindi nga sumasagot oh. Ayaw mo pang tigilan. Hindi ako titigil hangga't hindi ko nalalaman kung bakit bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi pa ba obvious? Kailangan pa bang ipamukha ako pa sa'yo? Abby, hindi mo naman kasi ko naiintindihan. Paano kung may nangyari palang masama sa kanya kaya bigla na lang siyang hindi nagparamdam? Ay talagang hindi kita maiintindihan. Ano ka ba naman? Malinaw pa sa liwanag ng buwan na ayaw na niya, kaya bigla ka nalang iniwan sa eryo? Hindi yan kung ano-ano pang iniisip mo. Hindi totoo yan. Pitong taon na kami. Ang tagal-tagal na naming dalawa. Hindi niya ako iiwan ng basta-bastang ganun. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Baka naman bumalik na sa asawa at mga anak niya. Binalikan niya sila. Pero sana nagsabi na lang siya sa'kin. Sa basta... Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakakausap. Jane, kung ako sa'yo, tama na. Ilang linggo ka nang walang tigil sa pagkontak sa kanya, oh. Yung bigla niyang hindi pagpaparamdam, dapat sapat na yun para tumigil at matauhan ka. Hindi, Kailangan kong malaman kung bakit. Bahala ka nga. Teka. Jane! Jane! Oh, bakit? Abi naman eh. Hayaan mo na nga lang ako, okay? Baliw! Halika dito, may ipapakita ako sa'yo, bilis! Ano ba kasi yan? May isa pang Facebook account si Ramil? Teka, paano mo nakita yan? Hey, well, kahit naman kinukontra kita, 
Gusto ko rin makatulong sa pag-iimbestiga sa misteryo ng biglang pagkawala ng jowa mo. Oo, ibang FB account niya to. At hindi kayo friends dito. Tsaka tignan mo tong isang friend niyang girl, oh. Tignan mo yung profile picture. May nakaakbay sa kanyang lalaki. Si Ramil to, ah. Bakit sila magkaakbay? Kahit kalahati lang yung mukha niya dito sa picture, alam ko siya to. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kilala mo ba yung babae? Ang alam ko lang, kaklasin niya to dun sa Bicol eh. Tignan mo pa nga yung profile. Ay, ang dami na lang pictures yung magkasama oh. At may mga kasama pang bata. Eh sino naman kaya tong mga to? Baka close lang talaga sila kaya ganyan. Close? As in ganyan ka close? Tignan mo nga. Eh sobrang sweet nila sa ibang pictures oh. Ikaw na lalaki ka. Alam mo may girlfriend ka tapos magiging ganyan ka sa iba? Basta, hindi pa rin ako kumbinsito. Alam mo, friend, tama na please. Okay na yan. Tigil ka na. H- hindi. Teka lang. Online na si Bill. Tatanungin ko siya. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano dahil lang sa nakita ko. Ay, naku naman. O yan. Diba dyan sa Bill na yan kanya hindi pinakilala dati? Ay, bahala ka nga. Ayan, sumagot na siya. Patingin. Ako nang babasa. Ah, uh, si Janet ba? Si Janet, young girl. Kinakasama yan ni Ramil ngayon. Bakit? Diyos ko. Sinasabi ko na nga ba? Malakas yung kotob ko eh. Kinakasama? Paano? Tingnan mo. Sabi niya, may mga anak na raw yung Janet. Single parent daw. Yung sigurong mga batang kasama nila sa picture. Bakit? Bakit niya nagawa sa akin to? Sana bumalik na lang siya dun sa pamilya niya. Matatanggap ko pa eh. Pero ito, bagong babae. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Mukha akong tangang kakahintay sa kanya. Sa paliwanag niya kung bakit siya bigla na lang nawala. Ganun ba kahirap magsabi at magpaalam? Ang sakit-sakit. Bigla na lang niya akong iniwan na parang wala lang yung pitong taon namin pinagsamahan. Ay, ikaw naman kasi. Kaya nga pinapatigil na kita, ba? Diba? May mga tao talagang hindi marunong magsabi at magpaalam na mawawala na pala sila sa buhay mo. At mga duwag yung ganun. Kaya yung ex mo, duwag yan. Huwag mong iyakan yan. Hindi siya marunong magpakalalaki. Ibig sabihin, break na kami. Ganun na lang yun. Ay, ano pa nga ba? Kailangan pa ba ng paliwanag? Eh, ayan o, oh, nakita mo na yung dahilan? Ang sakit eh. Sana dinaretso na lang niya ako. Kesa iniwan niya ako na para siyang bola na bigla na lang naglaho. Isip ako ng isip kung, kung saan ba ako nagkamali. Saan ba ako nagkulang para gantuhin niya ako? Hayaan mo na siya. Hindi mo deserve yung katulad niya. Abby, bakit? Ha? Bakit niya ako pinagdamutan ng paliwanag? Ay, kaya mo yan. Magiging okay din ang lahat. Nandito na ako, okay? Marami kaming nagmamahal sa'yo. Pero mahal na mahal ko siya. Sobrang mahal ko siya. Kakainin mo to. Maniwala ka. Popoy at Hasmin, mahirap mag-move on mula sa isang breakup. Pero mas mahirap pala kapag iniwan ka na lang bigla na wala man lang kahit na anong paliwanag o pasabi. Di hindi ko alam kung saan at paano ba ako magsisimula. Sobrang dami kong messages sa text at Facebook sa kanya. Pero ni Isa wala siyang sinagot. Gusto ko siyang puntahan para makausap man lang. Pero hindi ko magawa kasi hindi ko alam ang address niya. Ilang buwan pang pa lumipas, nalaman kong buntis na ang kinakasama niya ngayon. Sobrang sakit, pero kailangan kong kayanin ng lahat. Nagpapakabisi ako sa bago kong trabaho bilang medical record staff sa isang ospital sa Cavite. Naging active din ako sa pag-attend sa church at inilapit ko lahat ng hinanaing ko kay Lord. Araw-araw kong pinagdadasal na sana 
Tulungan niya akong ma-overcome lahat ng sakit na nararamdaman ko hanggang ngayon. Aaminin ko po po yat Hasmin, hindi pa rin talaga nawawala ang sakit. Pero pilit akong bumabangon mula dito. Buti na lang din, isinali ako ng isa kong kaibigan sa MOR fan group na isa rin sa may malaking na itutulong sa pagmumove on ko. Sana ay nakapaghatid ng inspirasyon at aral ang kwento kong ito sa lahat ng nakikinig ngayon. Maraming salamat MOR at higit sa lahat sa Dear MOR sa paghatid ninyo ng saya at inspirasyon sa aming mga kamorkada. More power and God bless. Naiwan at ngayon ay nagmumove on. Jane Hashtag Dear MOR Closure Nako! Isa na namang kaso ng babaeng nabiktima ng isang lalaking mm-hmm. manggugoyo. Nako. Nako. Parang ano ba? Sala sabi ko sa inyo. Ikaw ba, Hasmin? Ano? Hindi. Ah, may closure ka na? May hindi. closure na? Meron na. Meron. Ako, I, I make sure na every relationship mm. I'm into or every relationship na pinasok ko, uh, may closure lagi mm. yan. Because Pero, I, ano? I believe mm. na ano yan eh, that is something you owe to your partner. Yes. And that is something na... Para rin sa sarili mo. Correct. At saka hindi, mm-hmm. kumbaga respeto bilang tao. Mm-hmm. Diba kahit hindi kayo magkarelasyon, kahit sabihin mong naglandian lang kayo or whatsoever, mm-hmm. kailangan mo yan eh, yung formal kang magpaalam ng maayos. Kumbaga para kang, ano, para kang aalis sa isang uh, bahay na magsasabi ka naman na uh, Hasmin, uh, aalis na ako, diba dinala ko na yung gamit ko, iniwan ko na lang yung iba dyan. Parang ganun din sa isang, sa isang uh, relationship, ba diba? Ayan, pero, well, unfortunately, may mga tao na katulad ng uh, nakarelasyon ni uh, Jane, di ba? Na uh, yes, oo, talagang pagkanan dyan, damang-dama mo ang kanyang uh, presensya na kahit nakita mo naman very uh, supportive naman itong si uh, Jane, di ba? Kahit na siya pa ay yung uh, parang uh, anong tawag mo rito? Nag-aalangan uh, pa siya. Mm-hmm. Uh, sa kanilang papasukin na long distance uh, kind of uh, relationship. Okay. Pero uh, sige, pag-usapan na natin yan. Nakalampas na sila dun sa LDR problem. Magkasama halos sila eh, mm-hmm. sa trabaho. Pero ako alam mo, ang pupuntuhin ko na lang dito po po yan. Mm-hmm. Oh. Um, I mean, uh, ang dami kasing nangyari eh. Ayoko na siyang isa-isahin. Pero, Mabiyahe tayo eh. Correct. Oo nga eh. <laughs> Kung baga from the LDR hanggang uh-huh. napunta sa Pilipinas, nagkaroon ng trabaho. Pero, may nawalan ng trabaho, correct. may isa sumuporta. Lang, eh, nakita kong isa lang ang punto dito neto po po eh. Kayong mga babae, sa mga babae ko na i-address po po eh ha. Tayong mga babae. Di sabi okay. mo, di ba babae ka rin? Sila lang naman, sila lang. Mm, di ko sure, di ko sure. Ako Charot. rin, hindi rin namin sure. <laughs> <laughs> hindi, eto, sa lahat ng mga, tayong mga kababaihan, uh, matuto tayo na makiramdam kung niloloko na lang ba tayo ng mga lalaki o inuuto na lang ba tayo o ginagamit na pala tayo. Mm. Di ba? Uh, lalo na eto nga, ikaw nga Jane, di ba? 38 years old ka na. Actually, kanina ko pa iniisip po, po sabi ko, oh my God, si Jane, 38 years old na siya. 38 years old siya nung naumpisa niya yung relasyon na yan. Doon ba sa 5 years nila na mag-jowa, hindi eh, pa yan naramdaman doon na parang may something fishy itong lalaki kasi unang-una sa lahat ni hindi pinapakilala sa pamilya. Uh-huh. Adi, although inamin yung lalaki, he was honest na may asawa, may, may anak. mga anak, mm. pero hiwalay, di ba? Pero doon sa five years yun, ni hindi ka po nakausap sa pamilya, Ma- ni hindi ka po nakausap sa pinsan, Masyadro sa relative, yes, hindi. At hindi rin ako, ano, I, I will not try na na for the longest time sa yung excuse mo well, sa kung ano kung LDR sige intindihin natin yan Ma- mahalang tawag mahalang video chat whatsoever pero nung umuwi na dito sa Pilipinas ni address hindi mo alam at yung pagkakataon na nandun na yung nanay sa loob hindi ka pinakilala isn't that a big question mark yes. diba dapat doon pa lang nagtanong ka na mm-hmm. diba dapat nagpilit, doon pa lang nagpilit na, na. napaisip ka na hmm. diba kaya yan ang sinasabi oh, ko sabi totoo ko nga, yan as mean kasi for, for five years you've invested so much match na rin. Tama. Hindi naman sa panunumbat, pero kailangan mo rin maging smart eh. Na, teka lang, ba't hindi ko ba nakikilala yung mga kaibigan mo, yung kapamilya mo, lalo-lalo na five years na tayo magkarelasyon. Correct. Ano Kaya, ba? Ano ba ang iniisip ko dito, po mm. Sabi ko nga, siguro hindi naman tanga si ate. 38 years old yan. So, kung hindi, five years, eh. mm. kung five years ang relationship nila, <laughs> so, 38, 38, 40, 41, 40, 43. 43. Sabi ko ganun, 42, 43. Correct. O 42, 43. Hindi pa nga naramdaman na naluloko siya. Ako ang feeling ko dito, Popoy, ha, may hinala na to si ate. Uh-huh. Na alam na niya na may mali, malaking mali sa relationship nila. 
Yun nga lamang, number one, mahal na mahal niya talaga itong si Ramil. He is try- she is trying to convince herself na mahal din talaga siya ni Ramil. At hindi siya lulukuhin. Correct. Pangalawa, 38 years old na kasi siya, Popoy. And that time, 42, 43 siya. And for a girl, lagay niya ng idadan. At nagkaroon ka na ng isang matagal na relationship. Uh-huh. Popoy, ang hirap bitiwan yan kasi parang, ano ba, parang uh-huh. ito yung mga edad na nagahabol na sa huling biyahe. Yes. Uh-huh. Diba? Ano ako naniniwala ako sa ganyan? Oo. Uh-huh. Kasi diba? sa... Ano, parang sa... ayaw mo nang bitiwan kasi what if di na ako makahanap? Uh-huh. Ayaw ko tumandang dalaga. Yes. Sa mga kababaihan kasi merong uh, body clock eh at mas maikli lang yun kumpara sa aming mga kalalakihan. Uh-huh. Kami nga, kaya pa namin makapag-asawa kahit mga 50 plus na kami, 60 plus, kumbaga makakabuo pa kami. Ang problema kapag ka ang babae uh, reaches a certain age as na mga nasa mid-40s na tsaka rin nagkaroon ng relasyon, mahirap nang bumuo ng sarili niyang pamilya. Very high risk ang uh, pregnancy. Pero hindi mo dapat yan i-sacrifice Correct. sa pagpili ng iyong makakarelasyon. Dahil uh, kaya mayroon kayong uh, mabuo na baby o wala. Siyempre naman, gusto mo yung happy life pa rin. Tama. Happy relationship. Correct. Malaking check. Kung baga, huwag mong ikukompromiso yan. Well deserved diba? yung uh, pipiliin Sa mga mo. katulad ni Jane, nasabihin natin na sa 40s na kayo, single pa rin kayo. O, 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 na, medyo. Oy, 40s. Sa 34 pa lang ako, may anong taon pa. 30-40s. Hoy. <laughs> diba? Ay, minuwag yung ikukompromiso. Kung kayo ay nasa isang uh, uh, miserable relation or problematic relationship. Pagtitiisan na lang. Oo, pagtitiisan nyo na lang dahil matanda na kayo. Mamaya, wala nang susunod, ganyan, no. Meron. Diba? May, may sasabay Hello. pa nga eh. Ang tita ko nga, 50 plus na nung no, nagkaroon ng asawa, <laughs> diba? Yes. Oh. Yung tita, huwag ko nang banggitin, mm. pero 56, 55 na siya nung nagkaroon pero, siya ng asawa. Pero kumusta yung uh, relationship nila? Okay sila. Okay oh. na okay. At oh. first husband niya yan? Uh, diba? Mary, oo. First, hindi. Yung una kasi hindi naman siya married eh. Okay. Oo, so ito yung first marriage niya. Mm-hmm. At first, oh masasabi ko talagang husband niya. Mm-hmm. At uh, happy ayun nga, sila. happy, eh, they yun are eh. happy, they are very much happy and in love. Mm. So yun nga, uh, Jane, yun naman sa problema mo na naghahanap ka pa ng closure. Dahil huwag ka na maghanap ng closure. Diba? Kung huwag ka na maghintay. Correct. Dadagdag pa yan sa panahon na sasayangin mo. Correct. Sometimes sabi nga, diba, eh, not having closure is already the closure. Mm-hmm. Diba? Saan understood na yun? Nagpakatanga ka na ng limang taon. Sana naman sa part na wala na talaga at sa part na wala, niloko ka lang talaga yan at wala lang talaga ikaw kay Ramil. Sana sa part na yun, naintindihan mo, nagets mo na matik na agad-agad yun, dahil. Ayan. At uh, syempre, gusto mo pa bang ipa-explain kung uh, bakit ka niloko? May mga ganyan kasi mga tao gusto nga i-explain ba't mo ko niloko? Of course! Sino ba naman ang aamin? ba diba, Alam mo na nga na niloko kita. Bakit gusto mong bumaba pa ako dun sa detalye? Parehas na tayo mag ng panahon. Kaya naman para sa akin, Jane, uh, wag mo nang aaksayan ng panahon mo at ang buhay mo. Ayan na, naghihintay pa ng mga closure-closure. Diyan kaya, Ramil, uh, wala na eh. Uh, binigay mo naman sa kanya yung lahat ng suporta mo. Yan, at uh, lahat ng pagmamahal mo nung uh, kayo pang uh, dalawa. So I don't think uh, ikaw yung uh, dapat na nagkukumahog uh, na maghanap ng uh, closure. Alam mo kung sino yung dapat nagsisisi rito at kung sino yung dapat maraming tanong sa isipan niya. Uh, it should be Ramil, not you, Correct. Jane. At saka isipin mo na lang, Jane. Alam mo, swerte ka na. Diba? Swerte ka na, kalabas ka na sa ganyang klase ng relationship. Kasi for, for all we know, ha, itong Ramil... Uh, itong si Ramil yung kinakasama niya ngayon o baka naman ito yung next ma- na mabibiktima niya <laughs> diba? ito naman next na mahuhut-hutan niya ito naman next magag- na magagamit na naman niya kaya hayaan mo na Jane sabi nga ba ng mga matanda charge, charge to, to ex- experience yeah. charge it to experience diba? ganun na lang Jane and uh, at the end of the day hindi naman ikaw ang kakaramayin yung Ramil na yan ang kakaramayin kaya hamo na Diba? At uh, kaya naman, Jane, marami ka pang mahanap. Believe me. At kung uh, hindi ka man makahanap, ka pa, kung hindi ka man makahanap, Jane, o oh, nandito, magbarkada na lang kayo nila, Hasmin. Sabay-sabay kayong uh, magsitanda. Dahil mukhang pares kayong ano, uh, single pa rin na tumatanda. Tayo na lang. Tayo <laughs> na lang. Tayo na lang. Siya rin kami. Tarot. Ano ba sinota rin? Huwag na muna. Uh, Huwag na pupusuan. Ayan. Ay, maraming maraming salamat, Jane, ha, sa iyong uh, storya ngayong uh, araw na ito. Mm-hmm. At Siyempre, ang gumanap na Jane ay si Jamie Rubio. Ang gumanap na Ramil, si Jag Kamat. Ang uh, Abby, si Abby, ginampanan ni Cindy Basena. Ang ating writer, walang iba kundi si Angel Tagata. At ang ating editor ay si Joko Loko. 
Nakasama po ninyo ako po si Baby Girl Hasmin. At ako naman DJ P, DJ Popoy. That's my Goa Popoy. Magkarinigan po muli tayo bukas. Ito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.